Also wie komme ich aus Gambia, wo das halt nicht so, sag ich mal, so leicht ist. Und da lernst du schon sehr, also schon als Kind schon, weißt du schon, wie das ist zu kämpfen. Irgendwie auch ums Überleben zu kämpfen. Ich bin der Assan. Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin der Hussein Hansen. Ich bin ebenfalls 23 Jahre alt. Wir sind jetzt Zwillinge. Und wir haben den Traum, Olympia, oder bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. teilzunehmen. Nicht nur teilzunehmen, sondern auch die Goldmedaille zu gewinnen. Das ist das Ziel. So. Genau. <lacht> Wir haben ja alles gegeben, um so weit zu kommen. Und deshalb darf, jetzt, darf man jetzt nicht dran scheitern. Dementsprechend ist man da schon ein bisschen aufgeregt, weil was, wenn es nicht klappt? Du stehst auf, du hast diese Gedanke, dass du halt bei den Olympischen Spielen starten könntest. Ja. Du gehst schlafen und du denkst genau das Gleiche. Ja. Also es gibt keine Sekunde, wo du nicht darüber nachdenkst. Alles, was du im Leben machst, alles, was ja. du isst, wo du bist, wo du dich streibst, alles hat was damit zu tun. Ja. Seit langer Zeit, ich glaube jetzt circa einen Monat oder ein bisschen also, länger, eineinhalb ja, ein Monate, geht es jetzt endlich wieder nach Hause. Wir freuen uns mega. Endlich wieder bei der Familie zu sein. Ja. Also entweder holt uns der Papa ab oder Freunde holen uns ab, aber meistens holt uns der Papa, der Papa ab. ab ja. Martin bedeutet für uns alles, das ist unser Papa. Also wenn wir vom Vater reden, reden wir von ihm. Wenn wir vom Papa reden, reden wir von ihm. Weil wir, hatten, wir haben nur ihn als Papa. Und der hat uns gesagt, großgezogen. Gezogen, ja, der hat, hat uns, uns seine Werte vermittelt, hat uns alles gegeben, was ein Vater halt sein Kind weitergibt. Und dementsprechend ist er unser Vater. Und er hat die Vaterrolle direkt übernommen gehabt. Und das war von Anfang an, das ist unser Papa. Ja. <lacht> Besser ist. Ich freue mich hier. Zwei schwarze Bube da hier wieder mal zu sehen. Das ist sehr schön. Ja, ich freue mich wirklich. Sehr. Ich hab echt nicht schon. Das ist echt schon, ne? Ich hab sie. Nein. Ganz gut. Und dir? Gut, danke. Freut mich. Meine süße Maus. Ja, gehst du auch zum Essen, ne? Das Essen schon fertig? Gut, ich will am Sonntag kommen. Okay. Inshallah. Ja, und der hat gesagt, Bänderchen. Bänderchen, dass du für ein Bänderchen kaufst. Das Mama war nicht bei uns, die war in Deutschland und die ist dann so alle paar Monate uns besuchen gekommen, dann in Gambia damals. Und Mama hat versucht irgendwie dann für die Familie, sag ich mal, zu kämpfen, für die Familie ein besseres Leben zu organisieren. Und ja, und das war halt einfach der Zeit, wo wir dann, sage ich mal, die ganze Zeit eigentlich von unseren Tanten, von unseren Onkels, von unserer Opa, Oma so großgezogen worden sind. Ich kann mich schon erinnern an den Tagen, wo sie abgeflogen ist oder so. Da waren wir meistens bis zwei Wochen waren wir komplett geknickt und haben kaum was gegessen oder kaum mit Leuten gesprochen, weil wir einfach gedacht, gemerkt haben, shit, also Kacke, so unsere Mama ist jetzt wieder weg. Wir wussten zwar ja, okay, die macht für uns. Und sie kommt und auch wieder. Die kommt auch wieder, aber, aber das war trotzdem, ja immer wieder diese, ja, Mama ist jetzt weg halt. Ich kann sehr, mich sehr erinnern noch, damals als Kind, ich bin immer im Kleiderschrank gegangen und habe immer an ihren Sachen gerochen. Da kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern. Unseren Papa haben wir nie kennenlernen dürfen. Der ist verstorben, da waren wir relativ noch sehr, sehr jung, glaube ich. Der Martin ist in unser Leben gekommen und zwar, ähm, wir waren halt noch in Gambia. Ja. Und dann ähm, ist meine Mutter damals gekommen, also nach Gambia und hat den Martin mitgenommen. Und da haben wir den zum ersten Mal kennengelernt. Und dann ähm, hat sie gesagt, ja, ähm, das ist so 
mein Freund und so. Und dann kamen die halt eines Tages so, so abends war das, haben die gesagt, ja, ähm, wir haben eine Neuigkeit für euch. Und zwar ähm, hat der Martin damals uns gefragt, ähm, ich möchte eure Mutter heiraten, darf ich das? <lacht> Und dann wir natürlich, so, <lacht> wir natürlich so, ja, natürlich, wenn ihr euch liebt, dann heiratet direkt. Und dann ähm, sind die zwei dann wieder auch zurück nach Deutschland und wir sind da dann erst geblieben und dann hat das Ganze mit unseren Papieren und alles angefangen. Und dann sind wir nach ein paar Jahren dann auch nachgezogen, also dann auch nach Deutschland. Und das war eine Sache, die man so damals direkt gespürt hat, so gemerkt hat, Papa ist richtig, richtig gut herzig. Was ich am meisten an ihm bewundere, ist seine Standhaftigkeit. Dass er eine Person ist, der niemals aufgibt. Er ist ähm, jemand, der wirklich hart arbeitet. Das ist ganz klar für mich gewesen von Anfang an. Ne? Wenn wir zusammen sind und sie hat Kinder, dann äh, sind das auch, bin ich genauso ihr Vater oder der Vater der Kinder, wie ein leiblicher Vater, gibt es keinen Unterschied. Wir haben vier, im RTL lief das glaube ich immer, da haben die klitschko fast ja, alle zwei Monate so einen Boxkampf gehabt. Und jeden und, Samstag. Ja genau, und da haben wir es da mit der ganzen Familie immer zusammen angeschaut, wir war, fanden es voll cool. Und dann haben wir halt eines Tages auch herausgefunden, die zwei sind ja Brüder und das fanden wir halt mega toll, weil so zwei Brüder, die so erfolgreich sind, gemeinsam boxen, gemeinsam eine Sportart machen, machen gemeinsam das hat uns so durch das Leben gehen. Genau. So. Und das hat uns voll inspiriert und dann dachten wir, ja eigentlich könnte das vielleicht auch für uns sein, weil es mhm. war cool. Geld war halt immer knapp, weil wir waren eine ziemlich große Familie auch dort und dann musste irgendwo jeder ernährt werden und manchmal gab es halt wie gesagt Tage, da hat man halt wirklich einen Gehunger. Als Kind hast du auch schon mitbekommen, wie andere Menschen Menschen getötet haben wegen Geld halt und äh, wenn du dir so überlegst, das sind so kleine Summen eigentlich, aber die brauchen das halt, um zu überleben. In der Familie war das auch so ein Fall gewesen. Dass da halt jemand äh, jemand anderen so erstochen hatte, weil er ihm halt Geld geschuldet hat. Und deswegen, das ist schon krass. Das ist, ja. Hier haben wir früher Fußball gespielt. Und dort drüben war die alte Halle. Dort haben wir damals auch mit Boxen angefangen. Übrigens, der Assam war der Erste, der mit Boxen angefangen hat. Hab man nur vom Fernseher gesehen und. Fand man so interessant und dann dachte ich mir, okay, dann mach ich mal jetzt beim Training mit, wo ich ja eh jetzt schon meine Sportsachen hab. Danach, eine Woche danach bist du dann dazu gekommen. Ich kann mich nur erinnern, da kam so, so wow, ich hatte gerade Boxtraining gehabt, das war so cool. Der hat es voll mit Begeisterung erzählt. Und dann dachte ich mir, boah, das, muss ich auch, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, da muss ich auch mal nachlegen. Ja, das ist die Wilhelm Leuchner Schule, die coolste Schule, die es gibt. Die unsere alte Grundschule. Oh, Klettergruß war mega cool. Ja. Hier, glaube ich. Du müsstest. Ich war da. Vielleicht benutzt mal diese Klingel. Ich warte, ich klopfe. Astra, Jungs! Astra, wo sind wir? Wer ist wer? Wo bist du? Astra, der Hübsche. Ah, der Hübsche. Wer hat die rote Badehose, wer hat die blaue Badehose? Ruth ich erinnere mich an euch im Schwimmbad. Rot war immer ich und blau war Und du die blaue. Oh. Regina! Ganz gut. Und selbst? Auch gut. Schön, euch zu sehen. Schön, euch zu sehen. Ja, sehr schön. Echt lange her, ne? Wie alt wart ihr, als ihr hergekommen seid? Neun oder zehn Jahre? Genau, ja. Konnten nicht lesen, konnten nicht schreiben, konnten nicht rechnen. Und? Das heißt, als Neunjährige. Genau, sie hatten hier Fahrräder. Ja. Und da waren sie so stolz drauf. Und dann in den Pausen nahmen sie die Fahrräder und fuhren über den Schulhof. Was ja natürlich bei 400 Schülern überhaupt nicht erlaubt war. Aber die beiden, na, ihr habt die Fahrräder ja, aber, aber, genommen. Weil es in ging, dachte ich, das geht hier ja. auch. Dann sind sie mittags zum Schwimmbad gefahren mit den Fahrrädern, ja, haben die Fahrräder nicht abgeschlossen. abgeschlossen. Dann hatten sie keine Fahrräder mehr. Das wussten sie nicht. Tschüss. Jetzt euch die Daumen. Der allererste Tag hier in der Schule war brutal. 
Also wir sind damals gekommen, <lacht> mit dem Schuljahr war das, glaube ja. ich. Und dann war das so, dass wir dann halt die erste große Pause hatten. Und dann sind wir halt beide so rausgegangen. So ganz normal. So ganz normal. So. <lacht> und wollten auch so die Schule ein bisschen umschauen. Und dann, und dann ist es passiert, nämlich die ganze Schule. Wirklich alle. Also die ganze Schule, wirklich alle. die ganzen Kinder haben uns herum so einen Kreis gemacht. Mäßig. Jeder wollte uns kennenlernen. Ne? Also die waren halt neugierig. Aber wir natürlich voll ängstlich, weil wir kannten das nicht. Also ja. vor allem, wir waren auch damals so die einzigen Dunkelhäutigen. So. Ja, ich glaube, das war auch der Sache, warum die so neugierig waren. Weil es hier auf der Schule gab es keine anderen Dunkelhäutigen. Das ist alles neu. Wir kannten die Sprache nicht. Wir haben nichts verstanden. Für uns war es einfach nur beängstigend und halt so voll bedränglich. Und dann irgendwann mal kamen auch die Lehrer dann dazu, haben uns dann halt... So zurückgezogen. Bisschen, so. Äh, die Kinder auch zurückgezogen. Ja, nach einer Zeit lang, wie gesagt, hat man sich auch ein bisschen dran gewöhnt. Und dann, je mehr man die Sprache verstanden hat, desto besser war auch die Beziehung zu den Kindern. Und, und dann sind wir noch hier durch den Gang gelaufen. Da kommen noch alle Kinder und so voll begeistert, so voll offen. Und wollten auch Autogramme haben. Und dann war ja fast schon da was. Ne? Ja, also, dann kommen die ganzen die Kinder. Die Erinnerung kam schon hoch, muss man ja. sagen. Die Erinnerung kam schon hoch. Also so alle, so alle, auf ein, alle so um einen herum. Ja. Ja, aber diesmal hat man, hat man keine Angst. Ja, <lacht> diesmal waren ein bisschen ja, darauf vorbereitet. Die Überraschung war es ja, dass wir noch die Lehrerin getroffen haben, dass sie sich gerade da getroffen haben. Und vor allem, wie, sie sich, wie die sich gefreut haben. Ne? Die erinnern sich noch an uns. Oh, Achso, so eine Szene. Cool. Oh. 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 Hm, danke schön, ich bin, echt, ich danke. bin echt, echt stolz auf euch, danke wirklich. Also hier in Eges war tatsächlich noch nie Rassismus erlebt oder so. Im Lang, das ist eine Nebenstadt, so. so als man in der weiterführenden Schule gekommen ist, dann haben sich schon die älteren Schüler immer so ein bisschen so über so ein paar Witze gemacht. So zum Beispiel Negerlein oder Schuckeküste oder so, das waren halt so die Sprüche, die man so sehr oft gehört hat oder... Seid ihr verbrannt worden oder Affen, dies, das, yeah. das waren dann so Sachen, die man immer so mitbekommen hat. Aber als Kind oder so damals, man hat es auch ein bisschen verdrängt. Je älter man wurde, hat man das dann auch ein bisschen gelernt, sag ich mal, zu akzeptieren, dass es sowas gibt. Ich glaube auch, das Gute war, dass wir halt schon auch ein bisschen abgehärtet waren. Also wir kommen ja aus einem Land, wo das halt nicht so, sag ich mal, so leicht ist. Und dann lernst du schon sehr, also schon als Kind schon, weißt du schon, wie das ist zu kämpfen, irgendwie auch ums Überleben zu kämpfen. Und du siehst auch, wie andere ums Überleben kämpfen. Das heißt, du bekommst schon eigene Sachen mit und dann lassen dich andere Sachen, die für andere Menschen vielleicht hart sind, lassen dich dann in gewisser Art und Weise kalt. Der Gegner heute ist tatsächlich sehr, sehr stark aus den USA. Der hat auch ähm, sehr starke Turniere gewonnen jetzt die letzte Zeit. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefreut, wollte schon die ganze Zeit gegen den boxen. Und das, heute habe ich die Möglichkeit, gegen den zu boxen. Und ja, er, man kann sagen, er gehört zur Weltspitze. Sparring gegen den amtierenden Weltmeister aus der USA. Wird ein sehr, sehr harter Brocken, aber ich freue mich richtig darauf, weil. Wenn man der Beste sein will, dann muss man sich auch mit dem Besten messen. Und da sich jetzt mit der Weltspitze, vor allem der Weltmeister, messen zu dürfen, ist für mich eine riesen Ehre. Und gegen starke Gegner macht man noch die besten Kämpfe. Und deshalb Lampenfieber würde ich jetzt nicht so sagen. Natürlich ist Nervosität immer da so. Aber ja, ich freue mich schon drauf. Das wird schon nice. <lacht> Ich 
war schon hart. Der war sehr, sehr tough. Man hat auch gemerkt, die Erfahrung war schon ein bisschen unterschiedlich. Und der war schon der Bessere gewesen, auf jeden Fall. Aber ja, ich habe mich nicht schlecht geschlagen jetzt, aber er hätte auch viel, viel besser werden können. Aber ja, nächstes Mal, Schritt für Schritt. Wenn ich in Paris treffe, dann bin ich so weit, dass ich ihn auf jeden Fall schlagen kann. Hassan, wir fühlen uns am Muster gegen. Wir fühlen uns dagegen und dann Kopf hacken, weil er öffnet sich mit den Schlagern. Er will Schlagern über deine Hand schlagen. Zu ehrlich, ein Krieg war sehr gut. Also ich bin tot an meine Grenzen gekommen. Der Gegner war echt sehr, sehr stark. Ich habe den ehrlich gesagt schwächer mir vorgestellt. Bin eher ein bisschen traurig, dass ich nicht alles rausholen konnte gegen so einen starken Mann. War dennoch eine Erfahrung, die ich machen konnte. Deshalb dankbar für alles eigentlich. Ja. Weißt du, was jetzt geil wäre? Sauna. Ja. Sauna wäre jetzt richtig geil. Oder Kälte wecken. Also der ist auch immer mit dabei, <lacht> der muss dabei sein und dann liest man da, ist sich da durch und dann gibt noch mal ein bisschen Kraft und ja. Energie und die ja. gewisse Stärke, die man auch so braucht, diese spirituelle, ja. wenn man das noch mal fühlt, dann ist es noch mal ganz anders. Ja. Ja. Man weiß ja immer, dass man äh, quasi von seiner Sicht aus das alles gegeben hat, alles mögliche, was man kann ja. und dann ist es am Ende immer nur äh, Vertrauen und ja. den Rest in Gottes Händen zu legen. Deswegen, ja, es ist schon wichtig. Also mein Bruder und ich wohnen zusammen in Heidelberg. Wir wohnen gemeinsam in einer Einzimmerwohnung auf so einem kleinen Dachgeschoss. Und ja, dort wohnen wir jetzt circa, glaube ich, seit einem Jahr. Ähm, wir sind dann, als wir damals vom Internet ausgezogen sind, haben wir uns eine Wohnung gesucht und haben dann die Wohnung gefunden. Es war sehr klein. Ja, wir haben jetzt Lachs geholt, haben wir. Aber ich habe ein bisschen Sahnesoße geholt und Nudeln und Käse. Das heißt, dann später gibt es so Lachs und mit Nudeln. Und dann und die Garnelen darfst du nicht vergessen. Ja, die Garnelen natürlich. Ja, das war mein Spezialwunsch. <lacht> ja, manchmal hat er so Wünsche und dann denke ich mir, ja, mach es doch selber. <lacht> das ist eigentlich ganz einfach so. Ich bin so der Koch, sage ich jetzt mal. Ich koche und kümmere mich halt, sage ich mal, das Nahrung, ums Essen und so alles. Und der Assan, der macht dann halt sauber, also macht das Geschirr sauber und so. Ob ich es will, nein. Aber ja. ich habe keine andere Aber Wahl. Er muss. <lacht> er muss, weil ich kann ja nicht alles alleine machen. Es ist richtig gut und der Auftragungsort dieser Partie mhm. ist der Deutsche Bankpark. Wolfram wir haben dann auch gemeinsam zusammen schlafen wir auf einem Bett. <lacht> Also das Bett ist ja ziemlich auch groß, also das heißt, da gibt es nie Probleme. Ich meine, wie kennst ja damals noch von Afrika, kann ich mich daran erinnern, da haben wir, also das Bett war noch ziemlich kleiner sogar als das hier, haben wir gemeinsam vielleicht so fünf oder so drauf geschlafen, so mit Tanten, Cousinen, Cousins und so, haben wir uns zusammen so ein Bett geteilt, deshalb so ein Bett, ja, es passt schon. Ich meine, wir haben auch zu Hause, wie gesagt, wir haben jeder hat sein eigenes Zimmer. Zimmer. Aber trotzdem schlafen wir zusammen. Aber trotzdem haben wir zusammen in einem Bett geschlafen. So. Das haben wir uns schon so dran gewöhnt. Also was ich glaube, ich glaube halt ohne uns ist halt hier wirklich langweilig. Also, ich glaube, ich kann, also das merkt man, weil wenn wir da sind, wenn wir da sind, dann sind wir so geschmackt. Man merkt, die Stimmung ist ein bisschen äh, komplett anders, weil dann fangen die an zu lachen und so. Und dann so, Mama hat uns bei Mochuan gekocht hier und dann haben wir die Handschuhe angezogen, weil wir wollten dann nicht immer draußen, wenn es zum Beispiel Winter war, war es einfach zu kalt, dann haben wir hier 
tatsächlich hier haben wir Sparring dann Sparring, gemacht, ja. haben gegeneinander gekämpft. Ba, 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 und dann, ba, ba. Wir, haben, wir haben versucht wirklich immer, meistens immer weg von ihr zu kommen, ja. aber ma, eigentlich meistens ging es nicht. Und dann, ja, hier zurück, ja. ba, ba. und dann immer an die rumgezappelt, rumgezappelt. Und dann ist sie irgendwann durchgedreht. <lacht> Draußen hat es halt nie so Spaß gemacht wie hier drin. Ne? Ja, ich weiß nicht, warum draußen hat man mehr Platz. Aber das, ja, aber hier, hier drin könnte man euch nerven, das hat doch mehr Spaß gemacht. Das war noch dieser Nervenkitzel da. Ne? Ja. Was mich immer gestört hat, ist, dass die Buben manchmal nach Punkte verloren hatten. Mhm. Und das fand ich einfach blöd, weil ihr seid von der Hautfarbe anders mhm. und das wird... Unter Umständen, ja. ich will es keinem unterstellen, aber manchmal spielt das vielleicht in der Wertung eine Rolle. Ne? Ja. Und der sicherste Sieg ist der K.O.-Sieg. Also der Papa hat uns ja früher immer den sogenannten Powerschlag gezeigt. Papa hat sehr viele Bücher gelesen von Bruce oh, Lee. Von, ja, und wir sehr viele Videos angeschaut. So ein Typ wie Bruce Lee, das ist ein halbes Hemd. Ne? Mhm. Was hat er auf die Waage gebracht? Ich weiß es nicht, 50, 55, ja, 57, Kilo, 52 Kilo. Ne? Ja. So, und wie viel Energie hat er in seine Faust gebracht? <lacht> 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 Diese gewisse Angst schon da, dass man scheitert, natürlich. Und deswegen darf man sich halt von so kleinen Gefühlen wie Angst oder Aufregung nicht klein machen, sondern sollte eher so diese Ängste oder Schwächen nutzen, um sich noch mehr zu stärken. Hallo. 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 Ähm, ich ich glaube, der ist draußen. Ich glaube, das ist jetzt drin. Das macht mich schon traurig, dass ich es nicht geschafft habe, weil wiederum, dass er da oben steht und heute sich dann präsentieren kann, macht mich wiederum sehr stolz. Und da vergesse ich das schon, dass ich eigentlich <lacht> da nicht mit dabei bin, weil wenn er dabei ist, bin ich auch dabei eigentlich. Ich habe heute Morgen schon gebetet und dann werde ich auf jeden Fall noch, ich glaube, bevor er noch kämpft, ist nochmal so ein Mittagsgebet, werde ich auch noch ein Gebet machen, einfach beten und hoffen. Und ja, jetzt können wir eh nichts mehr machen. Jetzt liegt alles nur noch in Gottes Hand und selbst in Assans Hand. Bist du eigentlich nervös heute, wenn Assan kämpft? Ja, wie immer. Wer? Ja, ich guck nicht. <lacht> Guckst du nicht? Nee. Doch, du musst aber mitgucken. Nee. Doch, du doch. Musst doch. <lacht> du musst. Ich sitze neben dir. Guck, ich will sogar neben dir sitzen. Wenn du Angst hast, dann kannst du dich an mich rankuscheln. Ich kann deine Augen kurz verstecken. Alles wird gut. <lacht> Alles wird gut. Ich muss mir Letzte Runde, also. komm jetzt. Ich, ich. Guck, der Ukraine macht das halt dreckig. Yeah. Er hält, mhm. geht zurück, aber hält doch mit der linken Hand und das yeah. sieht der Ringrichter yeah. nicht. Aber das darf Assan gar nicht zulassen. Komm, komm, nein. Bitte, ich hoffe, das hat gereicht. Ich hoffe, scheiße. Nicht gereicht hat. Ich denke schon. Wie ihr gehört habt, Split Decision, das bedeutet knappes Urteil. Wahrscheinlich 3-2 gewesen. Und boah, ich bin aber glücklich, dass die Ringrichter oder besser gesagt die Punktrichter das nochmal richtig gesehen haben und für ihn gepunktet haben. Weil es war ein sehr, sehr knapper Kampf. Und boah, der hat schon so einmal gegen den verloren. Heute hat es endlich geklappt. Boah. 
Beats fertig. Ja. Ja. Olympia 24 ist natürlich unser großes Ziel. Ja. Das wird auf jeden Fall kein Kinderspiel oder ja. sonstiges. Weil die anderen haben ja genauso viel trainiert, geopfert und hart trainiert. trainiert. Deshalb wird es sehr, sehr schwer sein. Aber ich glaube, wenn wir es wirklich wollen, wenn wir wirklich ja. alles geben, dann ja. sehen die Chancen ja. gar nicht so schlecht ich glaub, aus. Ich glaube, am Ende kommt es darauf an, wer es am meisten will. Ja. Und ich will das so sehr, dass ich nicht glaube, dass es jemand anders mehr will als ich. Ja. Außer er natürlich. <lacht> und deswegen würde ich mal sagen, wenn wir alles geben, geben. dann stehen die Chancen gut. Nicht ja. Schlecht, ja. Ich merke auch selbst, je näher die Stunde kommt oder beziehungsweise der Kampf kommt, desto nervöser werde ich auch. Und ich glaube, wenn es auch so weit ist, dann bin ich eigentlich komplett durch. Dann aber ja, ich hoffe einfach, dass er es das macht. Der Gegner ist sehr, sehr stark, also ist auch ein bekannter Gegner und hat relativ sehr viele Titel auch geholt. Das ist der Vize-Olympiasieger. Ich glaube, 2016 hat er in der Olympiade hat er Silber geholt und hat noch, glaube ich, zweimal Weltmeisterschaftstitel geholt. Aber ja, wir sind da, um die starken Gegner zu besiegen. Also von daher bin ich mir sicher, dass der das kann heute. Ärgerlich, ist ja schade. Aber ich find, fand, der hat es sehr, sehr gut gemacht. Der hat sein Bestes gegeben. Und im Endeffekt sollte es halt so sein. Es sollte eben so sein. Ich fand, er hat es sehr, sehr gut gemacht. Vielleicht hätte ich dir sogar den Kampf gegeben gehabt, aber er ist ja mein Bruder. Also die Entscheidung war schon in Ordnung. Die Niederlage im Krakau war etwas, was mich sehr bedrückt hat. Es war einfach so wie als schwarzes Licht, alles ist vorbei. Alles war so ein Schockmoment. So. Ich wollte es quasi nicht wahrhaben. Mein Körper hat dagegen angekämpft, dass das, grad, äh, dass das was gerade passiert, so stimmt. Wirklich so passiert, wie es passiert. Früher oder später wusste ich irgendwie, dass ich halt das jetzt abschließen muss und es geht halt weiter. Die machen den Weg, egal was passiert, die werden immer äh, es schaffen, äh, sich neu auszurichten, wenn erforderlich. Egal was mit Sport oder was anderes. Egal was sie machen werden, das, ja. es wird immer äh, richtig sein. Der Traum von Olympia Gold ist jetzt so nah wie noch nie zuvor, würde ich sagen. Also ich glaube jetzt daran, dass ich nicht nur teilnehmen kann, sondern dass wir auch beide die Goldmedaille holen können. Und Auf jeden Fall. sehr zuversichtlich, was das angeht.